Korea Kaskazini imerusha kumbora lingine ambalo limepita anga ya Japani katika kisiwa cha Hokkaido kisha kuangukia katika bahari ya Pacific. Waziri mkuu wa Japani Shinzo Abe amelaani kitendo hicho akisema ni uchokozi usio wa kawaida. Viongozi wa baadhi ya nchi za Ulaya wamekutana wenzao wa Afrika mjini Paris kujadili hatua za kukabiliana na wahamiaji wanaokimbilia Ulaya kutoka Afrika. Wameainisha hatua dhidi ya wanaofanya biashara haramu ya binadamu na sera mpya za kuwahimiza waomba hifadhi kusalia Afrika. Pia wamekubaliana kuzisaidia Chad na Niger kudhibiti mipaka yake. Wanasheria nchini Tanzania wamekusanyika nje ya kituo cha sheria na haki za binadamu LHRC kupinga vitendo vya kushambuliwa ofisi za mawakili. Pia wamtaka rais kumteua jaji mkuu ili asimamie shughuli za mahakama. Walivalia mavazi meusi na kubeba mabango ya kuminywa na sheria. Upinzani nchini Kenya umedai tume ya uchaguzi IEBC imekataa kuwaruhusu kuingia katika mfumo wake wa matokeo uchaguzi hata baada ya amri ya mahakama. Raila Odinga anapinga ushindi wa uhuru Kenyatta mahakamani katika uchaguzi uliofanyika mapema mwezi huu. Mshambuliaji wa kujitoa Muhanga amejeripua nje ya benki iliyo karibu na ubalozi wa Marekani mjini Kabul na kuwaua watu watano huku wengine wakijeruhiwa. Mripuko huo unatokea kabla ya siku kuu ya Eid el-Adha. Kundi la Taliban limedai kuhusika na shambulio hilo.